Agora a gente vai também ter a participação de uma outra mulher muito especial. Ela é jornalista e uma das colunistas das Patrícias. A Patrícia atuou em vários veículos convencionais, projetos de TV, consultoria para grifes e treinamentos, palestras, ideias e eventos de moda. Em suas redes sociais, promove conversas com mulheres acima dos 45 anos, sempre reforçando a potência do amor próprio. Esta é a Patrícia Parenza. Ela vai falar um pouco sobre as consumidoras do agora, a relação da mulher sem idade no mercado de moda. É com você, Patrícia. Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer para mim estar aqui hoje no Unicinos Conecta. Eu sou a Patrícia Parenza, sou jornalista, sou empresária, sou consultora de moda, tenho uma carreira longa com jornalismo, junto com a minha parceira, minha sócia, Patrícia Pontaut, nós somos as Patrícias, somos colunistas da revista da Dona, do Jornal Zero Hora, e ao mesmo tempo sempre tive uma segunda, uh, um segundo caminho que eu treinei na minha vida, que eu sou sócia da Estação Filmes há 23 anos. Né? Eu trabalho com produção de audiovisual para publicidade, séries de TV, uh, audiovisuais, enfim... Mas a minha especialidade e o que eu vim falar com vocês aqui hoje realmente é sobre o universo feminino, sobre as mulheres. O que, que eu vou contar um pouquinho para vocês das transformações que aconteceram comigo no, nos últimos tempos, tá? Até para justificar a minha fala aqui hoje. O que, que aconteceu? Este ano eu fiz 50 anos. E quando eu estava lá com meus 48 anos, eu comecei a me dar conta que eu me sentia com 30 <risos> e que eu não estava fazendo parte daquele corpo de 50, aquele corpo não me pertencia, apesar de, me, de eu gostar do meu corpo e ele está super bem, mas a minha mente é muito mais jovem que meu corpo, né? apesar de eu ser uma mulher muito ativa e estar tá sempre criando projetos, e está sempre fazendo coisas novas, me desafiando. Eu nunca fui uma pessoa que parou. E eu acho que é por isso que minha mente sempre ficou jovem e muito ativa. Porque eu acho que no momento que a gente para, que a gente se aposenta da gente, a gente envelhece. Antes mesmo da, da carteira de trabalho nos aposentar, a gente envelhece, né? quando a gente aposenta da gente. Aí o que aconteceu? Lá, lá quando, quando eu fiz 48 anos, por aí eu disse, gente, eu preciso falar além da moda. Eu preciso me comunicar com as mulheres para falar sobre essa mulher sem idade. Essa mulher que eu represento, tá? que é a mulher a qual eu me identifico. Isso é um movimento mundial, vocês vão perceber, vocês devem estar percebendo isso. Hoje no Instagram... Acontece um boom de mulheres de 45 mais. Eu mesma comecei a dedicar o meu Instagram, arroba Patrícia Parenza, para conversar com mulheres de 45 anos mais, porque eu entendi que a gente precisava de assunto e que a gente precisava de espaço e que a gente precisava abrir caminho para as meninas de 30 chegarem aos 50 muito mais tranquilas. Uh, antes, de eu apresentar, antes de eu fazer minha apresentação, eu tenho um PPT aqui para falar um pouco mais sobre as perennials, que é esse termo que denomina as mulheres sem idade. Eu vou contar mais uma coisa que me incentivou a fazer essa conversa e a seguir em frente uh, nesse assunto que eu acho tão importante, falar com as mulheres. O que aconteceu? Quando eu fiz 46 anos, eu entrei na menopausa. Olha que loucura. Eu me sentindo com 30, tá? 28, sei lá. <risos> Tinha acabado de me separar do pai do meu filho e estava assim, me achando, nossa, o último biscoito do pacote. E aí, entrei na menopausa. A minha menstruação começou a falhar e eu olhei... Não é possível. E era... E aí, o que aconteceu? Eu fui atrás de, de informações e eu percebi que não há informações sobre isso. 
Eu não sei, a minha, a minha conexão está um pouco estável? Será? Eu, eu recebi um sinal aqui de que ela está. Se tiver, vocês me deem um aviso, por favor. Bom, voltando lá. Uh, eu descobri que não há informações disponíveis sobre menopausa para as mulheres. É um assunto tabu, porque quando as mulheres falam estou na menopausa, é a mesma coisa que vestir uma roupa dizendo estou velha. Né? E aí como é que fica? A gente admitir isso, a gente assumir isso. Num país onde é falta de educação que perguntar a idade de uma mulher, né? porque é feio envelhecer, como é que a gente faz? Então, o que, que aconteceu? Eu comecei a falar sobre também menopausa e acabei fazendo uma comunidade no Instagram de mulheres que falam sobre isso, porque a gente começou a se reconhecer. E isso aconteceu de uma maneira muito orgânica e natural. Esse ano, depois de tanto falar dos meus 50 anos, e no dia dos meus 50 anos eu postei uma foto nua, olha a audácia da, da moça aqui, tá? Eu acabei virando notícia em... Eu tive, eu acho que, 18 matérias em sites e jornais de todo o Brasil falando da nova influência, da mulher de 45 mais, de que a mulher de 55 anos pode ser sexy, sim, pode recomeçar a vida, sim, pode recomeçar um relacionamento, pode voltar a estudar, pode trocar de trabalho, né? A mulher de 50 anos, ela pode... Qualquer coisa. Aliás, ela pode muitas coisas e com uma tranquilidade absoluta, porque ela não começa do zero. Qualquer coisa que uma mulher perennial ou uma ageless, que é essa mulher sem idade, começar, ela já vai começar com uma super bagagem. Então, ela começa do ponto da onde ela parou, a última coisa que ela estava fazendo. Nada é do zero. Então, a gente não precisa se preocupar com isso ou se iludir, pensar nossa, eu não vou recomeçar a minha vida, eu não vou trocar de carreira, eu não vou voltar a estudar, porque eu vou recomeçar do zero. Nada é do zero, é tudo da onde a gente parou. Bom, gente, eu vou confessar para vocês que é a primeira vez que eu faço um speech assim pelo Zoom, eu não sei quem está me vendo, quem são vocês, mas vamos lá. Eu tenho aqui uma breve apresentação sobre as perênios para apresentar para vocês, que eu espero que funcione, porque... É a primeira vez que eu faço isso. Então, vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui compartilhar a tela. Consegui. Deixa eu ver aqui. Aqui. Bom, as perennials, né? As consumidoras do agora. A relação da mulher sem idade no mercado. A idade é um número. O estilo de vida é que faz a diferença. Isso é a principal coisa que a gente tem que ter em mente, tá? Todas as mulheres que eu vou mostrar daqui para frente, em imagens, todas têm mais de 45 anos. E todas elas têm um estilo de vida uh, de uma mulher que não dá para saber que idade tem, tá? E muito menos o estilo delas e a relação delas com a moda e com a vida, né? Com os hábitos. A segmentação por idade está completamente obsoleta e teria que ser mudada. Isso é uma coisa muito importante para o mercado, para o mercado de consumo. A gente criar um produto e falar que esse produto é para mulher de 20 a 30 anos ou é para menina de 15 a 25, não faz mais o menor sentido. Porque a mãe e a filha podem hoje usar o mesmo produto. Elas podem compartilhar o seu closet, o seu guarda-roupa. Então, a gente tem que pensar em mudar isso. Eu vou apresentar uma pesquisa aqui com mulheres de mais de 40 anos para vocês entenderem em que momento a gente está vivendo. 66% das mulheres de mais de 40 anos dizem estar no melhor momento da vida. 96% das mulheres de mais de 40 anos não se sentem de meia-idade. Aliás, esse termo meia-idade é um termo horroroso. Eu costumo dizer que nós estamos adultas, mas nós não estamos na meia-idade. 80% das mulheres acreditam que os pressupostos da sociedade sobre as mulheres de meia-idade não representam suas vidas. 
o que se falava não faz mais sentido. 67% se consideram em sua plenitude de vida. 84% dizem que não se definem pela idade que têm. E 91% não acreditam que os, que os anunciantes as entendam. E agora eu vou fazer aqui um parênteses de um dado que eu tenho, que é muito interessante, tá? O ano passado, no Festival de Cannes, 80% dos publicitários falaram, deram uma declaração dizendo... 80% não, 70% das agências de publicidade disseram que nunca receberam um briefing voltado ao público 45, 50 a mais. Tá? Então, as agências de publicidade nem são brifadas para falar com a gente. Olha que loucura. E existe um estereótipo da mulher de 50 anos, da mulher da menopausa, que é muito diferente do que nós somos, que não nos representa. Vamos lá. Então, quem são as perênios? Ageless generation. Algo como mulheres eternas ou sem idade. Elas sabem o que acontece no mundo, têm contato com a tecnologia e um círculo pessoal representado por diversas idades. Sentem-se jovens ou pelo menos não se sentem mais velhas e tampouco se encaixam no clichê da meia-idade. Essas são as perênios. Quem são elas? Aqui eu vou mostrar algumas das mulheres, principalmente as gringas, tá? não tanto as brasileiras, que são mulheres que estão fazendo um caminho lindo no Instagram, que seria legal a gente prestar atenção. A Lynn Slater tem 67 anos, tá? porque essa apresentação já tem dois anos. Ela é blogueira há quatro anos e criou uma página voltada para mulheres maduras. Ela tem um estilo bastante urbano. Ela traz moda para pessoas que, como ela, têm vidas interessantes, mas comuns, que não são celebridades, mas são inteligentes e gostam de manter um look sofisticado. Quer dizer, ela tem hoje 67 anos e está aqui com uma capa prateada, com uma meia calça vermelha, um óculos gigante ou mesmo um suspensório. Outro exemplo é a Melanie Kobayashi. A Melanie já tem 58 anos de idade agora e ela difere das, das demais mulheres pelo seu estilo extravagante, muito colorido. O bom humor e a ousadia são os fatores determinantes do visual dessa blogueira e artista canadense. Ela é incrível, tá? Eu me identifico muito com ela porque eu também sou uma mulher muito colorida e muito extravagante. Se eu fosse... Uh, definir o meu estilo, eu diria que eu sou clássica extravagante, se é que isso é possível. <risos> Vamos lá. Caroline de Maigret. Essa mulher, ela é incrível, tá? Ela é embaixadora da Chanel, ela é francesa, ela agora ela já está com 45 anos, e ela encarna no seu, seu dia a dia o espírito do livro que ela escreveu com Anne Berest, Como Ser Uma Parisiense em Qualquer Lugar do Mundo. Ela tem espírito rocker e cool. Agora, durante a pandemia, a Caroline, todas as noites, ela fazia uma live com uma banda de rock, porque o marido, o namorado dela, é um roqueiro, e eles traziam, então, os convidados para tocar na garagem da casa dela, com 45 anos. Quer dizer, né? a idade não define absolutamente nada. A Consuelo Blocker, que é brasileira, filha da Constanza, minha amiga, trabalha em Florença há mais de 20 anos, Uh, ela vem muito para o Brasil, ela faz muitas palestras aqui. Ela é um, ela é um fenômeno no Instagram. Tá? Eu já fiz várias lives com ela. É impressionante quantas mulheres se identificam e gostam da Consuelo. A Consuelo agora está com 56 anos. E é uma mulher muito interessante, muito legal. Ela compartilha absolutamente tudo. A vida dela é praticamente um, um reality show ali no Instagram. A Linda Rodin é maravilhosa. Tá, ela é colorida, ela é irreverente, ela é stylist desde sempre. Tá? Agora ela já tem 71 anos e ela é a maior prova que estilo não tem idade. Ela criou a Rodin, uma grife adoradíssima de beleza aos 50 anos. Uso o que gosto, o que me faz sentir bem e bonita. Muito bem, dona linda. Fabiola Cassim, brasileira, produtora de mercado de moda e consultora de marcas, tem voz marcante em movimentos culturais de comportamento. A Fabiola tá, está à frente do Hipnotique, um blog que fala sobre beleza, estética, viagens e divide seu lifestyle com mais de 100 mil seguidoras no Instagram. A Fabiola deve estar lá perto dos 47, 48 anos, por aí. 
E aí tem essa comunidade que chama Advanced Style, que foi uh, criada pelo Ari Seth Cohen, que ele sai pelas ruas de Nova York e do mundo em busca de mulheres mais velhas e cheias de atitude. Ele, ele é um fotógrafo e ele iniciou o projeto dele de Street Style em 2008, ganhou visibilidade e isso já se transformou num documentário do Netflix que leva o mesmo nome, Advanced Style. Que quem quiser uh, fazer uma imersão no mundo destas mulheres, e, essas, e, e ele fotografa principalmente e retrata mulheres de mais de 60 anos. Então, elas estão um pouco além da gente, 45, 50. É muito interessante, tá? Esse documentário tem que ser visto. Bom, aqui eu e minha sócia, Paty Pontaut, mas eu já aos 50 anos, e a Paty Pontaut já aos 46 anos, somos exemplos aqui de Porto Alegre de mulheres que não se definem pela idade que têm. A gente se define pelo nosso lifestyle. A Paty Pontaut, minha sócia, é mais roqueira, ela faz uma linha mais preto, couro e taxas e salto alto. E eu sou um pouco mais exuberante clássica. Mas isso é apenas um estilo de vestir. Ok? Eu vou interromper aqui o compartilhamento, vou voltar com vocês. Aqui foi para dar assim, uma, uma ideia do que está acontecendo no mundo e o que, que essas mulheres representam hoje. Tá? O que, que acontece, gente? Uh, por exemplo, a gente não pode mais falar hoje de moda, especialmente, falar que roupa tem idade. Tá? Isso é um conceito muito, muito antigo. Não existe mais certo ou errado, possível ou impossível, para uma mulher de 45, 50 anos. Tudo é possível, desde que a mulher se baste e que ela carregue aquilo com certeza de que ela está feliz e potente. Tá? Eu acho que a roupa é uma forma da gente botar para fora os nossos sentimentos e o nosso estado de espírito, né? Então, quando a mulher é colorida, é divertida, e uma mulher de 50 anos usa uma mini saia, qual o problema? Né? Isso foi por terra. Então, acho que, quanto à roupa, isso está muito claro já para a gente. Agora, a gente tem que perceber que, junto com a roupa, vem alguns outros conceitos que eu também queria compartilhar com vocês. Tá? Uh, a gente fica... Eu ouço muito as pessoas falarem por aí que os 50 são os novos 30. Gente, os 50 não são os novos 30. Os 50 são os novos 50. Porque se a gente não uh, se adonar, se a gente não ter certeza de que, o, que a gente tem que ter os 50 anos, a gente vai estar sempre correndo atrás dos 30, certo? Então, os 50 são os novos 50, sim. Certo? A gente tem que ter certeza e capacidade de viver os 50 com tranquilidade e serenidade. Isso é muito importante. No mercado da beleza, tem um termo que me incomoda profundamente também, e que é um termo muito antigo e que rege todas as marcas de beleza do mundo, que se chama o anti-age. Quero fazer aqui um... Uh, quero fazer um pensamento com vocês. Pensem o seguinte, se vocês chegarem na farmácia e tiver lá uma prateleira escrito anti-children, com produtos para crianças. Vocês vão comprar para os filhos de vocês, para os irmãos, para os afilhados? Não, né? É anti-criança. Se eu tenho uma coisa que é anti-idade, por que é anti-idade? A idade faz parte, envelhecer faz parte. Então, quem sabe a gente trocar esse, esse nome para pro-age, né? Envelhecer bem, envelhecer no teu melhor, envelhecer na tua maior potência na tua maior capacidade. Isso é uma briga, tá? Tanto eu, como tantas outras influenciadoras, que são minhas amigas de 45, 50 anos, como a Silvia Ruiz, como as meninas do She Talks. O She Talks é uma comunidade incrível, tá? De duas mulheres maravilhosas que vocês têm que conhecer. Camila Fauzi e Fernanda. Uh, ali elas falam muito sobre isso, sobre o anti-age virar pro -age. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tá, gente? Bom, o que, que acontece? O, tem um dado também, eu participei há pouco tempo atrás de um, de um, de um, de um talk no Universa, que é, o Universa é, é o lado feminino do UOL, 
que era sobre o mercado de trabalho. Tá? E aí eu fui pesquisando alguns dados e o que, que acontece? Dizem que com a maturidade, a nossa cognição fica mais lenta. Ao mesmo tempo, tem uma pesquisa da Universidade de Berkeley que confirma que a gente chega no pico da nossa, uh, da nossa uh, inteligência emocional aos 60 anos. Então, quando a gente está no auge da nossa inteligência emocional, a gente fica com a cognição mais lenta e o mercado de trabalho nos expulsa, né? porque a gente está lento. Mas isso tem um descompasso aí, vocês não acham? Porque essa inteligência emocional são, são as famosas soft skills que se fala tanto e se preza tanto quando se vai contratar alguém hoje no mercado de trabalho. Então, eu acho que o mercado de trabalho também está olhando para esse público sênior com outro olhar. Acho que ainda no mercado criativo da publicidade, nas áreas criativas, ainda há muito preconceito com, com, os, com os profissionais sêniores, mas isso tá, vai ter que mudar. Na Europa, isso não existe. Um profissional de 50, 60 anos tem, o, mesma, tem a, a mesma, o mesmo valor que um de 30. Ele não, não, não é expulso, não é expelido do mercado de trabalho para contratar dois de 30 pela metade do valor. Pelo contrário, ele fica lá principalmente pela sua experiência e pelas suas soft skills, que são tão necessárias nos dias de hoje. Outra coisa, uma coisa importante para a gente saber, tá? hoje nós somos 29 milhões de mulheres maduras no Brasil. 29 milhões de mulheres representam três vezes a população de Portugal. Alguém precisa nos olhar, Sabe? Porque quando a gente fala numa mulher... Se vocês botarem no Google ali, procurarem uma imagem de, por exemplo, menopausa, vai vir uma mulher de cabelo branco com 60 anos. Não vai vir eu, entendeu? Eu não pinto o cabelo, nem tenho cabelo branco ainda, não tenho um fio de cabelo branco, mas poderia, poderia pintar. Né? Não vai vir eu, não vai vir as minhas amigas, que não tem cara de tiazinha de 70 anos, tu entende? A gente é perene, a gente é sem idade. E aí, é essa mudança que vai ter que acontecer com o passar do tempo. A gente tem que olhar para essa mulher. A gente vai ter que começar a se sentir representada de alguma forma. Né? A gente precisa. Porque essa coisa de, da mulher, o estereótipo da mulher, toda vez que tem um comercial de TV ou um desfile de moda, onde tem ali, que normalmente entra até entra, como se diz, quando é, entra por cota né, a mulher mais velha, vai ser a mulher muito magra e de cabelo branco, que também não nos representa. Então, o que, que eu acho que é importante a gente pensar? Né? A gente está abrindo caminho, a gente está deixando um caminho mais livre para as meninas de 30 anos, 30, 35 anos, para quando elas chegarem aos 50 anos, elas entenderem que elas estão no auge da potência delas. E que, olha só, eu, por exemplo, aos 46 anos, eu fui para São Francisco fazer um intercâmbio de inglês. Eu fui morar numa casa de família aos 46 anos para estudar inglês lá na Universidade de Berkeley, tá? num intercâmbio. É óbvio que quando eu cheguei lá, eu fiquei um pouco assustada, porque eu disse, gente, o que eu estou fazendo aqui na casa de uma família? Mas foi tão incrível aquela experiência, porque eu não pude fazer quando eu era jovem, porque eu não tinha dinheiro, eu venho de uma família muito humilde, tá? E eu disse, cara, por que eu não vou fazer aos 46? Por que a gente não pode começar uma faculdade aos 45, aos 50? Por que a gente não pode trocar de profissão? Outra coisa que eu estou fazendo agora, aos 50 e que eu não fiz quando eu era adolescente, porque eu também não tinha dinheiro, meu pai, meu pai e minha mãe me disseram, olha, tu vai ter que optar. Ou tu tem uma bicicleta, ou tu tem um patins. Eu disse, ah, não, eu quero uma bicicleta. A bicicleta estava em primeiro plano. Então, eu nunca aprendi a patinar. E eu sou louca por patinação. Eu fico vendo aqueles vídeos das meninas patinando em, em Venice Beach, em Los Angeles, eu fico doente com aquilo. Eu estou fazendo aula de patinação. Me aguardem. Tá, eu estou postando tudo lá no meu Instagram, <risos> aula por aula. Neste verão, eu vou estar patinando na Orla do Guaíba aos 50 anos, de shortinho, 
me aguardem, tá? Porque é isso. O que eu, o que eu queria aqui dizer para vocês, gente? A gente é a primeira geração de mulher de 50 anos que está mudando isso. Eu fiz uma live no meu Instagram com a Cláudia Raia, que foi muito bacana, que ela me disse que nem o ginecologista dela entende ela, tá? Nem o ginecologista dela entende ela. Porque o que, que acontece? Dizem, ah, mulher de 50 anos, entra na menopausa, perde a libido, fica caída, não tem mais vontade, perde o tesão pela vida, e não é isso. A gente não perde nada. A gente não perde tesão, a gente não perde nada. Eu comecei um namoro agora em janeiro deste ano, em plena pandemia, tá? Pré, na, na antessala de fazer os meus 50 anos, e foi um dos. E olha, está sendo um dos melhores amores da minha vida, porque é um amor tranquilo, é um amor com respeito, é um amor que me deixa extremamente tranquila e segura no meu lugar. Então, gente, para finalizar, o meu tempo está acabando, eu tenho só mais um minuto, o que eu quero dizer para vocês? A vida está só começando, a minha está só começando, tá? E eu tenho certeza que de todas vocês, de todos vocês, porque esse, esse papo não é só para mulher, esse papo é para homem também, tudo mudou, a gente não tem mais idade e a gente pode qualquer coisa, é só a gente querer. A gente pode se separar, recomeçar, a gente pode recomeçar um, uma profissão, a gente pode recomeçar uma faculdade, a gente pode fazer uma viagem, a gente pode qualquer negócio. Atitude é tudo, como a Mari está dizendo aqui. Tá? É o estilo de vida que nos define e não a nossa idade. Tá bem? Eu acho que era isso. Termino por aqui o meu speech com vocês, foi um prazer estar aqui, tá bom? Um beijo para todos, espero que vocês tenham gostado, e pensem nisso, tá bom? A gente não tem idade para nada, a gente só tem vontade e desejo de fazer. Um beijo para vocês, tchau! Que lindo esse bate-papo da Patrícia Parenza, muito legal. 